suportang spiritual lang po ang hinihingi ko. Hindi ko po kailangan ng suportang financial. Marami po akong pera. <laughs> Nagbabawas lang. <laughs> Yun ang yabang. Hindi ko kailangan ng pera nyo. Marami akong pera. Nagbabawas lang. Galing kay Lord. <laughs> Kaya po, pagka sinabi na yung si Francis Leo Marcos humihingi po ng donation, hindi po totoo yun. Hindi ko kailangan ng pera nyo. Marami akong pera. pera nyo. Marami akong pera. Marami akong pera. Pera, pera, pera. Galing, galing, galing kay Lord. Galing. Anyway. Totoo ba na ang yaman ni Francis Leo Marcos ay galing sa ginto ng Cordillera? Paglipas ng maraming buwan, wala nang kumalat ang pangdaigdigang salot. Halos lahat ng mga bansa sa ibabaw ng daigdig ay naapektuhan. Kaya ang mga pamahalaan ay nagsipagkilos upang tulungan ang kanilang mga mamamayan na masupo ang pagkalat ng karamdaman. Halos dalawang milyong katao na ang nahawaan ng sakit at sobra sa isang daang libo ang nangamatay dahil dito. Ngunit sa gitna ng paghihikahos, ng paghihirap ng mga bansa, mayroong mga nagpakita ng kanilang pagmamahal at pagmamalasakit sa kanilang kapwa. Marami ang naniniwala nang nagpasimuno ng mayaman challenge na si Francis Leo Antonio Marcos ay may mina ng ginto mula sa kanyang pamilya. Ang tanong, Totoo ba? Pagkatapos mag-viral ng Mayaman Challenge, kasama na ang pasimuno nito, na ngayon ay mayroong sobra sa pitong rang libong taga sa baybay sa kanyang YouTube channel. Iba-iba ang naging pananaw ng taong bayan hinggil sa kanyang yaman. Mayroong mga ulat ukol sa kanyang kawang gawa na Volunteer Against Poverty, kesyo hindi raw ito tunay. Mayroong din nagsasabi na ginagamit nito ang kanyang samahang Marcos Group of Companies upang makapasok sa politika. Sa kabilang banda, madidinig ang sigaw ng pagpuri mula sa mga mamamayan na natulungan at nabigyan ng pag-asa ng mayaman challenge. Subalit pagdaan ng maraming linggo, tila hindi tumitila ang mga biyayang galing kay FLM at patuloy ang pagdating ng sako-sakong bigas, mga kagamitan sa ospital at mga relief goods sa Metro Manila, Cagayan Valley, Nueva Ecija at marami pang iba. Kaya mayroong nagtatanong bakit tila hindi maubos ang pera ni FLM. Marahil nararapat na unawain ng angkan ni Francis Lear upang malaman kung bakit ito maraming panggastos. Ayon sa isang panayam, binanggit ni FLM ang kanyang mga angkan na mula pa sa bulubundukin ng Cordillera. Si Don Isabelo Antonio, asawa ni Doña Maria Carino, ang anak nila, si Doña Remedios Carino Antonio, yung aking ina. Ayon kay FLM, ang kanyang ina ay si Remedios Carino Antonio. Ito ay dugma sa pangalan na nakasaad sa lumabas na dokumento kamakailan lang. Si Doña Maria Carino, kapatid ni Mateo Carino, yung chief play ng buong Cordillera. Yung tinatawag na meron tayo sa ating konstitusyon na Mateo Carino Doctrine. Meron tayo yan. Kahit itayot mo sa Google, Mateo Carino Doctrine. Pag sinabing doctrine, patas sa Republika ng Pilipinas. Meron ito. sa Google yan. Mateo Carino Doctrine. Inilahad rin ng kanyang lola 
ay si Doña Maria Carino at mayroon itong kapatid na nagngangalang Mateo Carino ang pinagmulan ng Mateo Carino Doctrine ng mga ibaloy. Anong kinalaman ng Mateo Carino Doctrine kay Francis Leo Marcos? Ayon sa Cambridge Dictionary, ang salitang doctrine ay umuukol sa isa o mga paniniwala na mga politikal o relihiyosong samahan na itinuturo at tinatanggap bilang katotohanan. Ano ang nakasaad sa doktrina? Ayon sa Baguio Midland Courier, ang Mateo Carino Doctrine ay lumabas noong mga taong 1901 nang ang mga umuokupang Amerikano sa bansa ay umangkin ng mga lupa na dati ay pag-aari ng mga katutubo sa bansa. At si Mateo Carino, kapatid ni Doña Maria Carino at ang kanyang samahan ang kumalaban sa pamahalaan ng Estados Unidos hinggil sa mga lupaing inaangkin ng mga banyaga. Kasama na rito ang lupain ng Baguio. Sa madaling salita, ang Mateo Carino Doctrine ay ang paniniwala na mayroong karapatang umako ang mga katutubo sa kanilang mga lupain. Kung ganun, ang angka ng mga Carino ay may-ari ng napakalawak na lupain sa bulubundukin ng Cordillera. Ano ang kinalaman ng Cordillera sa yaman ni FLM? Si Doña Maria Carillo, parang may ari ng buong cordillera yan. Ay katabi ng cordillera, ilokos yun. Okay. Oh. Magkatabi lang yan. Pagbaba mo ng bundok, ilokos sa akin. Maga lang ilokos yan. Kinumpirma dito ni FLM ang lawak ng lupain ng pamilyang Carillo na dating pagmamayari ng kanyang lola. Ganun pa man, kung ito man ay naibenta, ay hindi sagot sa tanong kung saan nang galing ang kanyang yaman. Ngayon, dahil sa sobrang hinalakit ko noong 2010 at 2008, sobrang hinalakit ko, nagwawala ako sa Ilocos. Buhay pa yung dahil ko sa Portugal. Siya lang ang umahapo sa akin. Sabi niya, Ligo, tita, based on the name, that's supposed to be mine eh. Ako dapat yan eh. Francis, ano pa bang problema mo? They have the name. You have the gold. You have me. Mahal kita eh. Kaya pag nasa hospital, na hospital yun, ako lang ang pinatatap. Batay dito, isang pangyayari ang nagdulot ng pagkapuot ni FLM noong mga taong 2008. Maaring ang kanyang pagdisqualipika sa kandidatura ng pagkasenador ng Dailan o iba pa na hindi nito binanggit. Subalit ang isang mahalagang nasabi nito ay ang pagmamayari sa mga ginto. Kung susuriin ang pagkakabanggit ni Francis Leo, hindi niya sinabi na mayroon siyang ginto. Ang pahayag nito ay they have the name, you have the gold. Kaila sa marami na mayroong pagkakaiba ang mga pariralang you have gold at you have the gold. Kung paiirali natin ang pag-aaral sa salita o linguistics, ang mga salitang you have gold ay nagpapahayag ng pag-aari sa mga gito. Subalit ang pagkakabanggit na you have the gold ay iba ang pinahihiwati. Ang salitang the ay ang tinatawag na definite article. Ibig sabihin, tumutukoy ito hindi lamang sa kung anong ginto, ngunit sa nalalamang ginto. Marahil ang binanggit na yaman ay isang kaalaman ng buong pamilya. At ngayon, nasa pagmamayari na ni Francis Leo Marcos. Mayroon bang ginto sa bulubundukin ng Cordillera? Ayon sa artikulong Gold Mining in Benguet to 1898 na isinulat ni Olivia Habana, ang mga igurot sa Benguet ay mayroong mga katutubong elitista na tinawag na baknang kung saan ang yaman at pagiging pantog ng mga nito ay dahil sa minahan ng ginto. Ang sabi sa ABC News, 
ng landslide noong taong 2018 ay magdudulot ng pagmimina sapagkat ayon sa ulat, ang kortilyera ay isa sa kauna-unahang pinagkukuhanan ng ginto sa Pilipinas. Kaya mayroong naniniwala na ang kayamanan ni Francis Leo Marcos ay minano nito mula pa sa angkan ni na Don Isabelo Antonio, asawa ni Doña Maria Carino ng Cordillera at pinamana sa kanilang anak na si Doña Remedios Carino Antonio na may dugong bulakinyo at Cordillera. Kung natatandaan ang lumabas na paratang laban sa philanthropist hinggil sa pagbebenta ng mga peking ginto noong mga taong 2008. Kung totoo ang sinabi sa panayam, ang mga gintong hawak ni Francis Leo ay maaring hindi peke. Posible na ang mga ito ay ang pinamana sa kanya mula sa mga angkan sa Cordillera. Dahil kung titignan ang litrato ni FLM na hawak nito ang isang gold bar na may nakaukit na katagang Sumatra at may tila serial numbers na SN5356240007 ay hindi tugma sa mga numero hinggil sa Peking Ginto. Paano naman ang nakaukit na silitang Sumatra? Ayon sa Bullion Star, ang bansang Indonesia ay kinikilala bilang natatanging mayroong pinakamalaking minahan ng ginto sa buong daigdig. At ang Sumatra ay isang isla sa Indonesia. Marahil sa Indonesia nagmula ang mga ginto ng angkang Antonio Carino ng Cordillera. At sa kung anong dahilan, ang mga ginto mula sa Sumatra ay napadpad sa Pilipinas. Ang malawak na lupain sa Cordillera ng Angkang Carino, marahil ang pinagmula ng mga ginto na pagmamayari ng pamilya ni FLM. At kung tumpak ang kanyang pahayag sa panayam, ito ang sanhi ng tila di maubos-ubos na kayamanan ng isang Francis Leo Antonio Marcos. Ang paalala sa mga mamamayan, bagamat marami ang may mga galit kay FLM, kung kaya ng kanilang puso, na ipagsang tabi muna ang mga hinanakit at sa ngayon magkaisa upang matulungan ang mga naghihirap. Ang pahayag ni FLM hinggil sa kanyang angkan datapot narinig na ng marami. Ang pinagmula ng kanyang yaman ay nababalot pa rin sa isang malaking misteryo. Mayroong mga naniniwala at mayroon din namang naghihinala. Ang tanong, Tutuo ba?